Labas vakaras. Aišku, Malonų, kad išėjom į tolimesnį etapą. Viską praktiškai sprendėm Šiauliuose. Šiandien stengiamės daugiau spręsti savo problemas ir savo idėjas. Kaip vis laiką, kai kurios pavyksta, kai kurios ne. Bet, žinote, svarbiausia buvo įvesti irgi žaidėjus, kurie galbūt buvo raumoti jaunimą ir svarbiausia, kad einam toliau. Turbūt per tą Karolius Vinu būtų savaitę, visą savaitę yra svarbi, tai kokia yra savaitės pradžio žemtai komandoje, kaip atrodo viskas? Žinklų kaip ir nėra jokių jeigu sąžininkai vieni ilsisi, kiti stengiasi sugrįžti po traumų. Sakau, daug kas galvoja, kad savait gali žaidėm be žaidėjų, kurie yra horiem buvo leidžiama pailsėti, tai ne. Taip nebuvo, jie turi problemų ir stengiamės, kad jie išsigydėtų, o šiandien taip, ar jie žaidėjai, ne, žaidė, nes jie O gero šiame sezone visumui žaidė daugiausia. Apie Derbio Valtono išsiskirimo, ką galite matuoti ir kodėl taip šiandien? Labai gaila, kad vidurį sezono žaidėjas palieka mūsų komandą. Tikrai esam, nesam iš tų sistemų, kurios labai daug keičia kažką vidurį sezono, bet ne iš gero taip įvyko. Taip gavosi, kad jo minutės vis mažėjo, o atsirado klubas, kuris norėjo, kaip sakant, sumokėti visą likusį kontraktą, taip kad klubas manęs paklausė, aš nebuvau tam prieš, taip ir gavosi, sakau, bet įsiskyrėm tuo bendrų susitarimų, abipusių susitarimų ir Ir tikrai galvoju, kad jisai gali būti gera žaidėjas ateity, bet sakau, todėl ir nelabai noriu imti žaidėjui savo komandą be patirties Europoje, bent jau kažkokios, kad suprastų, kur jisai atvažiuoja, kaip čia sunku yra ir toliau galvoju, kad jisai gali būti puikų žaidėjas ir tikrai jam to linkiu ir labai gaila, kad būtent tai nepavyko Kauno Žalgirį. Ką jūs manote apie tą sprendimą pasikvėsti į finalinį ketvartą teisėjus iš užsienio iš Aurolyvos? Sprendimas įdomus. Galvoju, visų pirma reikia pasakyti tie, kad Lamonika ir Latiševas yra Europos teisėjų topas. Manau, kad ypač Lamoniko situacijoje tai yra žmogus, kurį net ir žiūrovai patinka stebėti, vis tiek yra yra teisėja su savo čermu, kažkokiu tai taip toliau. Ir ateinam prie dalykų, kad aš manau, kad parojatas Lietuvos krepšiniui, parojata Lietuvos krepšiniui didžiulį nepagarba. Ypat šiais laikais, kaip Lietuvos teisėjai yra išgyvena tikrai aukso amžių, aš galvoju, kad yra Čia ne mano nuomonė, bet jūs matote, kiek teisėjų teisėjauja FIBA čempionų lygoje aukščiausiose susitikimuose. Mūsų du jauni teisėjai kartu su vienu vyresniu teisėjų kiekvieną savaitę važiuoja teisėjauti Eurolygas ir gauna labai svarbus mačius. Dar yra mano manimu du labai geri perspektyvus jauni teisėjai, kurie tikrai prasimu už kur jie norės, sakysim, ar į Eurolygą, ar į ar į ar į čempionų lygą, taip, kad aš manau, kad labai, labai blogas sprendimas. Visų pirma, sakau, yra didžiulė nepagarba rodoma mūsų krepšiniui, mūsų mentalitetui. Ko gero sekantis žingsnis bus tikrai užsienėtis rinktinėje, tik tai, manau, ir iš to klausimų man vėl liūdna. Sakau, vėl, pabrėžiu, kad atvažiuoja du aukščiausio lygio teisėjai, bet mentaliteto klausimų šnekant baisu. Ir ką tai prasidėjo mušis Lietkabelis žais ir 
Ir tuo pačiu graikiui prasida, mušės kai ką žiūrėsite, jūs kažką žiūrėsite. Dabar jau du televizorai pajungti, spėsim ir tai. Gerai? Ačiū.